Welcome to episode 11. Well, bienvenue à l'épisode 11. Lots of stuff going on this week. Uh, you remember last week we showed you the layout? Well, a few things had to change because of the layout, including the windows in the back. On a fait beaucoup de choses dans ce cas cette semaine. Euh, vous vous souvenez du layout? On vous a montré la semaine passée le layout. Ben, cette semaine, on continue. On est avec les fenêtres. On va faire les fenêtres. On va faire l'extérieur. Ouais. Yeah, uh, sanding the exterior, Sylvie got a lot of that done. Uh, we blocked off another hole on the roof and uh, made some really big holes in the side of the bus. On a fait un gros, gros trou sur le côté de l'autobus. On a bloqué le dernier trou qui restait sur le toit. Tu as été sablé beaucoup. J'ai fait beaucoup de sablage. Et de préparation. So, watch along and we'll see you at the end. grinding off rivet heads. Vous nous avez vu enlever les têtes des rivets avec la, la meuleuse. La raison qu'on enlève ça, c'est pour exposer ça. We need to expose this piece by taking off this piece so we can fix the rust that's here. So, Arizona bus, rust free. Not quite. Where moisture can get in, even though you're in super dry Arizona, you still get rust. Même si c'est un autobus qui vient de l'Arizona, où c'est super sec, Quand l'eau peut rentrer en quelque part et elle peut rester, comme en arrière de les moulures, mais ça cause la rouille. Donc, on va tout nettoyer ça. Il euh, y a des places que c'est très rouillé, mais vu que ça va être derrière la moulure, on va le réparer. Ça va être beau et ça va être solide. C'était des rivets de stainless? Yeah. So these were stainless steel rivets. That's why they uh, didn't come off as easily as the other side. They're uh, very, very hard to drill. But once we get them off, it's not a difficult task to uh, lift this up and then we can see what we're dealing with. You can see the rust on the ground. We see the rust that fell on the ground. Just to have to tasse this panneau là. So the reason for why we remove them is to make sure that there is no rust at these places.
dans la préparation de ce magnifique MCI, on a retrouvé de la rouille. Alors, pour vraiment saler la surface, on a utilisé du convertisseur de rouille. Il y a plusieurs sortes sur le marché, mais celui-là, c'est celui qu'on a utilisé à étendre au pinceau au lieu de vaporiser. So, in the preparation of this bus, Sylvie found a lot of rust. Uh, not deep rust, but surface rust. To get rid of that rust or to convert it, she's using a rust converter. It's one that we've used before in our businesses, and it works very well. Avec ça, on n'a pas besoin de primer. On n'a pas besoin de ressabler après. Ça va rester comme ça. We don't need to sand and we don't need to prime after this. Uh, it's ready to paint. Now, we are going to sand just to level a few things out. But other than that, we're ready to go. We don't need to use another primer because of that, and it's a 24-hour drying time. We've removed our first window. This is the one that was leaking. Uh, we know why it was leaking now. They used some form of adhesive here. It really wasn't sticking to the, the sheet metal. Then they tried silicone and a few other things. Uh, in this corner, right here, that's where the window was and that's where the sheet metal is. So. There was a space right there and all along the top. Uh, the window actually wasn't set in to where it's supposed to be. Donc, on a enlevé la première fenêtre et on voit pourquoi qu'il coulait celui-là. Euh, en haut, ici, c'est là que la fenêtre était. Il n'y a rien pour la supporter. C'est certain que l'eau rentre là. Et aussi, le, le produit qu'ils ont mis pour la coller, mais Ça tient vraiment pas si bien que ça à la tôle. Donc, euh, ils ont essayé avec du silicone. Ça, ça n'a pas aidé. Il y a une craque ici. Donc, euh, tout pour mal aller. This was the top of the window. Et ici, c'est à le haut de la vitre. Et on peut voir que le scellant, il est vraiment pas euh, trop fort là-dessus. So, this was the top of the window, as I said. And you can see the sealant really wasn't doing anything. Um, and again, this is the edge of the window or the metal. So not a, not the best of installations. We'll take care of that. C'était pas la meilleure des installations, mais on va s'arranger pour que ça soit une, une bonne installation la prochaine fois. C'est facile à nettoyer. Ça va être facile à arranger. Ça serait le rétane, ça serait pas mal plus compliqué. The advantage of what they used to put this window in, because they didn't use urethane, uh, it's easy to clean off. It comes right off. So that's a good part. These two windows were installed side by side. So the two front windows on the driver's side. Again, possibility of leaks. You can see where the frame of the bus was and it goes away to nothing. And then it ends up right there. So maybe an eighth of an inch of lip at most. Donc on voit ces deux fenêtres là étaient installées un à côté de l'autre. Un était installé avec ce scellant blanc là. Puis on voit que il y avait absolument rien qui touchait ici. Ça c'est le, on voit la ligne de démarcation ici dans le salon. Et dans le haut ici, il y avait pas grand chose. Peut-être un huitième de pouce. Si on va voir l'autre fenêtre, et il y avait aucun salon blanc. 
C'était juste ça qu'il y avait. C'était un tape deux faces collant. Euh, puis pas mm. trop collant. C'est ça qui, la, qui tenait la vitre en place. On the other side, on the other window that was right beside it, this is what was holding it in place or sealing it. And it's just a, like a double-sided foam tape and not too sticky on the, the one side. So, same person installing it probably, but two very different methods on the same bus side by side. These two came out of those two holes. Ces deux fenêtres-là ont sorti de ces deux trous-là, installés dans le même autobus, pas vraiment en même temps, mais pas les mêmes méthodes. We're going to show you removal of the windows in real time. On va montrer enlever les fenêtres en temps réel. Première étape, la pry bar. Que je vais cacher derrière l'autre fenêtre. So first step, the pry bar that I had hidden behind the other window that we removed. Just to get it started. And this one's stuck on the floor. That's where it came. And die core, and a few other things. And we put it on the ladders. And there you have it. Window removal, not that hard. Le voilà, I'll be there tonight. Pas si dur que ça. On this post, you can see they even, didn't even bother to paint between the two. And the die core is very dry and there wasn't a lot of it. En français? Oui. <laughs> si c'est très très sec. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun, aucune adhésion à tout ce point-ci. Ben, toute cette fenêtre-là est vraiment sec. Il n'y a vraiment rien de trop élastique. The window is out. La fenêtre est sortie. On a encore elle à sortir, mais il faut avancer l'autobus pour le faire. We, have, we still have this one to take out. But we have to move the bus forward in order, to, in order to get it out. It's a little tight in the garage. What we'll be doing here is cutting out the one beam that's in the center of the screen, cutting out the one going across, and the little T-bit going down. Then we'll be reframing all of this for the new window. On va commencer par couper le beam qui est dans le centre de l'écran, le seuil qui va de gauche à droite, et le petit T qui descend. On va tout découper ça. Par la suite, on va être en mesure de commencer à faire le fromage pour la nouvelle fenêtre.
Now we have a bigger hole in the side of the bus. Là, on a un plus grand euh, trou dans le côté de l'autobus. Ça, ça va être pour passer la nouvelle fenêtre. Donc, elle va arriver juste là. Let's put a new window in. Or, remove the, move the window, I should say. Uh, it'll be coming to this position here, as opposed to its old position back there. So, in doing so, we've moved a, we'll have to move a lot of things. Have to take the skin off that side of the bus and take this insulation off and redo that. Pour ce faire, faut enlever l'isolation sur le bord de l'autobus ici et aussi la, la tôle extérieure pour en mettre une neuve et couper la, la bonne grosseur de trou dedans. For the last few minutes, you've seen me removing rivets. For the last few minutes, you've seen me removing the rivets. The aluminum rivets come off quite easily with a punch and a hammer. The rivets in aluminum are very easily facilement with a punch and a marteau. But the steel ones, you have to use But the steel ones, we have to use a grinder to get the, the heads off. Here's what was, where the back window was. Voici où qui était la, la vitre arrière. And you can see the multiple layers, how they went from single to two in a corner with the window up against it. So yes, it was pretty much guaranteed to leak. Voyez comment qui ont été de un épaisseur à deux épaisseurs dans un coin avec la vitre qui à peine touchait. C'était garanti que c'était pour couler sa affaire là. Uh, so you can see here the, you know, the window is barely here at all, and there was a water coming in there quite uh, easily. So it was almost guaranteed this thing was going to leak the way they had it set up, but we're fixing all that. We'll get rid of all of this and make it better. Sylvie, while I'm out doing this, she's stripping the bus of all the little, uh, little parts we can take off to make painting a lot easier. Le temps que je fais ça, Sylvie est en train d'enlever tous les, les petits morceaux auxiliaires pour le rendre plus facile à peinturer. Elle a sablé les deux côtés de l'autobus à ce niveau-là. So she sanded the, the bus on both sides up to here. And next we're working on getting these windows in, and once, or the holes in, not the windows. And once we have that done, we'll be sanding the top. Uh, une fois que je vais avoir fini uh, de faire des trous pour déplacer les vitres d'un petit, petit coupe de pied, uh, on va être en mesure d'être capable de sabler le haut de l'autobus. Just saw us put this molding back on the bus. Vous venez de voir qu'on a, on a placé la, la moulure, l'adapteur pour la moulure sur le sur l'autobus. This is only temporary. We also put panel adhesive behind here to hold this panel on. You saw how it was loose and flapping in the wind. By putting the panel adhesive on, it's going to do two things. It's going to keep the panel there, but it's also going to seal to prevent rust like was there before. On a mis un scellant, un scellant en panneau en arrière de la moulure pour que ça prévienne vraiment le ballottement et l'infiltration d'eau. Le panneau va être collé. 
On a fixé la moulure temporairement le temps qu'on on finisse le, le sablage. On va l'enlever avant mais qu'on fasse la peinture. That way, we know we have secure panels and we're not going to get water in behind them. We're not going to get moisture. Uh, it's a, now a sealed system. Maintenant, c'est bien scellé. On n'aura pas d'eau qui va s'infiltrer en arrière. Uh, ça nous sécurise pour l'avenir de ce bout-là. Because <laughs> these panels are aluminum. This one's steel. This is aluminum. Uh, the panel adhesive that we used also creates a buffer between the two to prevent galvanic corrosion. On prévient la corrosion parce que ici vous avez de l'aluminium, vous avez du métal, vous avez de l'aluminium. Quand on a mis le scellant entre les deux, le, le, la colle à panneau, ça permet d'éviter de, de, la corrosion entre les deux. Ça fait un petit coussin en même temps que ça colle. Thanks a lot. Merci. This is inside the compartment with the radiators. And that little white line you see up there is light coming from the bedroom. We need to do a little more sealing. Ici, on est dans le compartiment du radiateur. Il y a des petites lignes blanches que vous voyez là-bas. Mais c'est la lumière qui sort de la, de la chambre ou qui a le garde-robe ou qu'on ne l'a pas touché encore. Évidemment, il faut aller toucher ça. Unfortunately, we have to redo uh, behind the closet area where we thought it was sealed, but apparently it's not. On the other side, we have this. So as Bobby said, oh, no, so they put a little aluminum piece at the top, but you can see there's one there, there's one there, nothing there, and then they start over again. But this is also where we had water issues coming in because this window wasn't touching. Ici, on voit que en haut, il y avait raboutonné ça avec plusieurs morceaux. Il y avait un morceau qui descendait ici, mais on voit un espace. Donc la fenêtre était celle-là pas. Et 
ça recommence ici avec le taureau lambeau. Ça, ça veut dire qu'il y avait une infiltration d'eau. Cette infiltration d'eau, là, a causé ça ici. So, the water that was leaking caused this. That's supposed to be a metal beam. Ça, c'est supposé être un beam à métal. Donc, on va avoir un peu de réparation à faire. So, we're going to have a little bit of repair to do. Épisode 11, terminé! Episode 11, all said and done for. And we got a lot of things done. And as you saw, including a big hole there. Je pense que le trou est un petit peu trop gros pour la fenêtre. Ouais. <laughs> the hole's a little bigger than the window, obviously. But we had to replace some of the sheet metal on the side. And this side, we were able to save a little more of the sheet metal, so we have a smaller hole, and you can see where the window is going to go. C'est ça. Ici, vous allez voir la fenêtre, elle va commencer ici, elle va finir là, mais on va remettre du métal. La prochaine, euh, prochaine épisode, on remet le métal, on installe les vitres, on fait les soudures. L'autre côté, le trou il est un petit peu gros. Euh, ouais. Question de calcul. Hein? C'est ça. <laughs> so next time we'll be putting new sheet metal on the side, making the holes for the windows, and then continuing on the prep for the paint of the bus. On this side, as I said, the hole was a little bigger. Miscalculation on my part for one, and second, we had to replace one of the pieces of sheet metal, so we'll be uh, fixing that up, putting new uh, support beams in, and making sure that everything is solid and safe before we foam it up again. Yeah. On a eu aussi une petite surprise de rouille à réparer. Yeah, and we had a, you know, a little rust thing that we had to fix too. So, ah, more fun. Uh, anyways. Il y avait des petites infiltrations d'eau. Oh, ouais. <laughs> there was, you know, some leaks, some leaks here and there. Well, the leaks we knew around the back windows and that's what caused the rust. So, thanks for watching. If you have any questions, comments, thoughts, or ideas, please leave them below. And don't forget to hit that little bell to subscribe. N'oubliez pas de nous faire la petite subscription si vous voulez voir nos prochaines vidéos, nous suivre. On attend vos commentaires, c'est très important pour nous. Euh, on fait ça pour nous, mais pour mm -hmm. vous, ces vidéos-là. Ouais. <rire> Thanks a lot. Have fun. Bonne semaine. <rire>